tahliyesini sağlamada da yardımcı oldular. Belediyelerimiz, AFAD ve kolluk görevimiz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ben de tabii ki böyle bir hadise nedeniyle Zonguldak'ta olmak yerine daha güzel, daha mutlu bir program için burada olmayı çok arzu ederdim. Ama devletimiz güçlüdür. Hükümetimiz her daim devletimizin, milletimizin bütün unsurlarıyla burada Zonguldak halkıyla ve de diğer dört ilimizle birlikte bu beş ilimizde kendini gösterme arzusu içerisindedir. Öncelikle dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası beş bakan olarak bizleri her birimizi bir ile görevlendirmiştir. Bu görevimiz çerçevesinde ben Deniz Zonguldak'ta Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız Bartın'da Derya Yanık Bakanımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Karabük'te e, efendim e, Murat Kurum Bakanımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız e, Kastamonu'da İsmail şey Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da o da Sinop'ta şu anda görevli. Tabii bizim birinci derecede sorumluluğumuz, görevimiz her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan almış olduğumuz bu talimat gereği de vatandaşımızın yanında olduğumuzu onların her türlü sıkıntılarını gidermek üzere burada bulunduğumuzu onlara göstermekti. Burada da yerel unsurlarımız var. Bir taraftan valiliğimiz, bir taraftan belediyelerimiz, bir taraftan AFAD bu işin koordinasyonunu üstlenen bizim en önemli güzide kurumumuz, onların buradaki yerel unsurları. Diğer taraftan yine bakanlığımıza bağlı devlet su işlerimiz, yine orman genel müdürlüğümüze bağlı orman bölge müdürlüğümüz ve onların yerel birimleri, tarım, il tarım orman müdürlüğümüz ve ilçe teşkilatlarımız Burada il başkanlarımız var. Yine aynı şekilde gönüllü kardeşlerimiz. Çünkü bu AFAD koordinasyonunda akredite olan gönüllü teşekkürler de var. Onlar da bu faaliyetlerde etkin rol alıyorlar. Dolayısıyla hep birlikte sahadayız. Bu beş il içerisinde değerli arkadaşlar şu ana kadar bu pazar günü saat 15 sıralarında başlayan ama öncesinde meteorolojimizin e, erken uyarıyla hepimizi teyakkuz halinde geçirmesi sonrası bir anda bütün birimlerimiz, teşkilatlarımız sahada bu görevleri üstlenmiş durumdalar. Şunu baştan belirtmekte yarar var değerli arkadaşlar. Tabii ki bazı şeyler vardır ki Bunlar yaşanılarak tecrübe ediliyor. Keşke bunları hiç tecrübe etmeden doğrudan uygulayabiliyor olsak. Ama bazı uygulamalar var ki millet olarak da böyleyiz. Ben hep 99 depremini, Marmara depremini örnek veririm. Türkiye'de 99 öncesi de depremler yaşanıyordu. Ama 99 depremiyle birlikte... Türkiye'de herkes öğrendi ki Türkiye bir deprem ülkesi. Ve ondan sonra mevzuatlarımızda olsun, davranışlarımızda olsun pek çok değişiklikler gündeme geldi. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Malumunuz 21 Haziran günü de yine AFAD'ımızla birlikte bütün unsurlarla e, Muğla'mızın Marmaris ilçesinde değirmen yanı diye adlandırdığımız bölgede çıkan yangın tabii ki o bir kasti yangın yani faili yakalandığı için söylüyorum ama iklim değişikliği denildiğinde bunun altını doldurmamız artık kolay oluyor. Zira bugün Haziran'ın 29'u Haziran'ın 29'unda sanki bir ilkbaharın ilk günleriymiş veya sonbaharın ortasıymış gibi 
bir yağışla karşı karşıyayız. Bu işte iklim değişimi, küresel ısınma dediğimiz kavramın sahadaki, fiiliyattaki uygulaması. Bu çerçevede de burada bize gelen o mesaj doğrultusunda alınan tedbirlerle birlikte hamdolsun, şükrolsun bir insan can kaybı noktasında bir kaybımız yok. Evet maddi kayıplarımız var. Yani onu da birazdan arz edeceğim. Fakat e, hayvan konusunda da özellikle büyük baş küçük baş hayvan konusunda da e, zayi olan telef olan bir canımız da yok o manada. Ama diğer canlılarla ilgili elimizde de e, ifade etmek gerekirse bir envanterimiz yok. Bundan dolayı bu beş il içerisinde Zonguldağımız en hafif atlatan il oldu diyebiliriz. Tabii önümüzde yarın var ama yine meteorolojinin ve AFAD'ın uyarısı yani e, düne, önceki güne göre e, yarının daha iyi, daha mutedil geçeceği yönünde olduğu için ifade ediyorum. Dolayısıyla şu anda görünen şekliyle böyle bir e, zonguldak olarak e, bir artımız biraz pozitif düşünebileceğimiz yönümüz var. Maddi olan hususlar yerine konulur değerli arkadaşlar. Devletimiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bu konularda vatandaşımızın en ufak bir maddi e, kayıp içerisinde olmaması adına e, bu konularda atılması gereken bütün adımları e, atı, atacaktır. Atılması talimatını zaten bizlere vermiştir. Biz şu aşamada sadece gözlemde bulunduk. Fakat bu suyun çekilmesiyle birlikte oralara girilebilir hale geldikten sonra buralarda zarar ziyan tespitleri yapılacak. Bu tespitler ilgili kurumlarımız tarafından paylaşılacak. Yine ilgili kurumlarımıza yönlendirilecek ve ondan sonra da vatandaşımızın yaraları sarılmaya çalışılacak. Şu anda açta açıkta hiçbir vatandaşımız yok. Yani bu gerçekten önemli. Çünkü evleri e, bu taşkından dolayı zarar görmüş olan e, kardeşlerimizin ki 200 civarında bunlar kredi yurtlar kurumumuzun yurtlarında misafir edilmekte ve buralarda da her türlü ihtiyaçları bu kardeşlerimizin karşılanmaktadır.